வணக்கம் பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்பு தொடர்பான பதிவுகள் தொடர்ச்சியா இன்றைய பதிவில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது இந்த பிஹெச்டின்றதை தவிர வேற என்ன மாதிரியான ஆராய்ச்சி படிப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்றது நான் இதற்கு முன்னர் போட்ட பதிவுகளில் பொதுவாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளில் ஒன்று இந்த பிஹெச்டின்றதை தவிர வேறு என்ன ஆராய்ச்சி படிப்புகள் இருக்குது அதாவது நாங்கள் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் படிக்கலாமா எம்ஃபில் படிக்கலாமா அப்படி வேற வேறு சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அதுக்கு ஒரு பதில இன்றைய பதிவில் அப்படி வேறு என்னென்ன படிப்புகள் ஆராய்ச்சி படிப்புகள் என்ற வகைகள் அடங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி பொதுவாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக நீங்கள் எல்லாரும் படிக்க போகிற ஒரு பல்கலைக்கழக அளவில் நீங்கள் படிக்க போகிற ஒரு படிப்பை வந்து ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரின்னு சொல்வார்கள் ஒரு அடிப்படையான ஒரு பட்டப்படிப்பு ஆனால் சில பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிஸில் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு பகுதியும் இருக்கும் அதாவது உங்களோட ஃபைனல் இயர் ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ப்ரொஜெக்ட் நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வந்து ஒரு ஒரு பேச்சுலர்ஸ் ஹோனர்ஸ் டிகிரி என்று சொல்வார்கள் ஒரு ஆரம்ப கட்டமான ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்புன்னு நாங்கள் சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு அடுத்த கட்டமாக பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த எம்ஃபில் மாஸ்டர்ஸ் இப்படி வேறு வேறு பெயர்களில் சொல்லக்கூடிய வேறு சில படிப்புகள் இதில் நாங்கள் முதல்ல இந்த மாஸ்டர்ஸ்ன்றதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மாஸ்டர்ஸ் படிப்பு வந்து பெரும்பாலும் ஒரு ரெண்டு வகைப்படுத்தலாம் அதாவது மாஸ்டர்ஸ் பை கோர்ஸ் ஒர்க் இல்லாடி மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச் அதில் வந்து மாஸ்டர்ஸ் பை கோர்ஸ் ஒர்க்ன்றது பெரும்பாலும் ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரியை போலவே நீங்கள் உங்கள் இன்னும் சில பாடங்களை படிப்பீங்க நீங்கள் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் செய்து முடிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் அந்த மாஸ்டர்ஸ் பை கோர்ஸ் ஒர்க் அந்த டிகிரி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு பெரும்பாலும் ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்பு என்று சொல்கிற மாதிரியான ஒரு படிப்பாக இருக்காது ஆனால் இந்த மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச்ன்றது வந்து அதுதான் நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு படிப்பாக இருக்கும் அதாவது ஆராய்ச்சி படிப்புன்ற கட்டத்துக்குள்ளே வரக்கூடியது இந்த மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச்ன்றதாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ப்ரொஜெக்ட் ஒரு கணிசமான ஒரு ஆராய்ச்சி ஒன்று செய்ய வேண்டி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கற்கனரியில் ஒரு ரிசர்ச் கம்போனன்ட் ஒரு ஆராய்ச்சி பகுதி இருக்குதா இல்லையான்றது அடிப்படையில் தான் அது ஒரு ரிசர்ச் டிகிரியாக இல்லையான்றது தீர்மானிக்கப்படுது இந்த இடத்துல பாதிக்கப்படுற இன்னும் ஒரு படிப்புக்குரிய பேர் வந்து எம்ஃபில்ன்றது இந்த எம்ஃபில் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபிலோசபின்றதுன்ற ஒரு சுருக்கமாக இருக்கும் இதுவும் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்பு தான் ஆனால் இதில் குறிப்பிட வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இந்த எம்ஃபில்ன்ற வார்த்தை வந்து வேறு வேறு இடங்களில் வேறு வேறு மாதிரி பயன்படுத்தப்படலாம் சில இடங்களில் வந்து ஒரு டோட் கோர்ஸ் அதாவது நீங்கள் பாடங்கள் சொல்லி கொடுக்கப்படுற டிகிரிஸு கூட எம்ஃபில்ன்ற பேர் கொடுக்கப்படுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனால் ஒரு பொதுவாக பார்க்க எம்ஃபில்ன்றது அதுவும் ஒரு ஒரு உயர்மட்டமான ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்பாக தான் கருதப்படும் அதாவது ஒரு டாக்டர் ஆஃப் ஃபிலோசபி எப்படி ஒரு பிஹெச்டி என்று இருக்கிறதோ அதை விட ஒரு படி குறைவாக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு கணிசமான ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்பாக தான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணுமா எம்ஃபில் படிக்கணுமான்றதில் பற்றி யோசிக்க கேட்கல அதை நீங்கள் என்னத்துக்காக படிக்கிறீங்கன்றதில் தங்கியிருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை வாய்ப்பை நோக்கி படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு துறை சார்ந்து மாறி போக போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியான சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் செய்கிறது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு என்ன மேலே படிக்கணும் நீங்கள் ஒரு பிஹெச்டி செய்கிறதை நோக்கி தான் போகணும்னா நீங்கள் எப்படியும் நீங்கள் செய்ய போகிற மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ரிசர்ச் மாஸ்டர்ஸாக இருக்கணும்ன்றது நீங்கள் அதில் கவனம் செலுத்தணும் அந்த வகையில் நீங்கள் ஒரு மாஸ்டர் பை ரிசர்ச் அல்லாட்டி எம்ஃபில் செய்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சி படிப்புன்ற வகையில் ஒரு ஆராய்ச்சி துறையில் நீங்கள் போகிறதுக்கு ஒரு உதவிகரமாக இருக்கும் இதில் எம்ஃபில் பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் ஒரு பிஹெச்டி செய்கிறது தான் உங்களோட நோக்கமாக இருந்தால் அந்த பிஹெச்டி படிப்புக்கு முன்னராக நீங்கள் ஒரு எம்ஃபில் படிப்பை தொடங்கி அந்த அது சார்ந்த ஒரு தலைப்பாகவோ அல்லாட்டி அந்த தலைப்பாகவே இருந்தால் கூட அந்த எம்ஃபில் படிப்பில் நீங்கள் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் போயிட்டு அதை வந்து ஒரு பிஹெச்டி படிப்பாக மாற்றுறதுக்கான வசதிகள் வந்து பல பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்குது அதாவது இதை வந்து ஆர்டிகுலேஷன் என்ற ஒரு வார்த்தையால் சொல்லுவார்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு எம்ஃபில் படிப்பை தொடங்குவீங்க அதை தொடங்கி நீங்கள் அதன் ஒரு முதல் ஒரு வருஷத்துலேயோ ஒன்றரை வருஷத்துலேயோ வந்து உங்களுடைய ப்ரோக்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்து நீங்கள் அதை ஒரு பிஹெச்டி படிப்பாக என்னும் தொடர்ச்சியாக கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு அனுமதியை பெறுறதுக்கான வாய்ப்பு சில பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் ஆனபடியாக அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட பிஹெச்டி படிப்பை நோக்கி போகிற ஒரு பயணத்தில் இது ஒரு முதற் படியாக எடுத்து நீங்கள் அப்படி தொடர்ந்து போகலாம் அதாவது வந்து உங்களுக்கு நேரடியாக உங்களோட பி
மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபிலோசபி அல்லாட்டி எம் ஃபில்ன்றதும் அதே மாதிரியான ஒரு படிப்பாகத்தான் இருக்கு அதில் என்னும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதை ஒரு பிஹெச்டியாக மாற்றி தொடர்ந்து போகிறதுக்கு இந்த மாதிரியாக உங்களுடைய பிஹெச்டி பயணத்தில் நீங்கள் வேறு படிப்புகளை படித்து அதற்கு பின்னராகவும் பிஹெச்டியை நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை பற்றியும் நீங்கள் வந்து தேடி பார்க்கலாம் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் இந்த பதிவின பின்னூட்டத்தில் இட்டு கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன் மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை நான் நிமால் நன்றி வணக்கம்